的这个样板房啊，大家可以参观一下。然后呢，这里呢是，比如说有一些呃子女啊带小孩一起过来看老人的话，就是我们这里是有一块活动区的啊。那这边呢可以看到，就是它的呃一些。就是装装饰啊等等的话都比较复古，怀旧啊。对，怀旧。但是为什么呢？是因为就是我们有一些老人啊，他会有阿尔兹海默症、记忆障碍。那这些老的一些就是呃古董类啊，或者是一些怀旧的一些物品，能够帮助刺激他的记忆啊。然后呢，这里可以看一下，就是我们的这个呃。从这个呃国外引进的，就是我们的就非常有特色的 S C C R C， 就是我们持续照护模式。那它是分呃独立生活，就我们刚刚参观的所有的一些就是活动区域。那也有一级护理、二级护理、三级、四级、五级。那一二级的话，就是是半协助的这个护理。那三四级的话，就可能就是呃全瘫啊，在床上啊，需要就是全护理的。那五级的话，记忆照护，就是我们的这个呃俗称的二。自海默症的一些老人，这是我们的这个记忆照护区的病房啊，呃，那个就是休息室。然后呢，它是这样的，你可以看到这边的这个台子啊，它是有物品的，是帮助就是我们的这个老人去记忆啊，识别他的房间。那进门的话，我们就有一个这个坐坐的啊，可以换鞋啊。那呃，旁边的话都是扶手啊，栏杆。然后你可以看一下，就是。厕所里面啊，为什么会有鲜红色的啊？因为这个呃颜色比较鲜艳的话，是也是帮助他认呃认这个是洗手台，这个是马桶啊。然后呢，我们也可以看到那个紧急拉绳啊，房间里面、浴室里面到处都有紧急拉绳啊。这边的这个紧急拉绳啊，还有我们所有的都有扶手。啊，洗澡的地方也都有。那你这个是就记忆力有障碍的？嗯、对，记忆障碍的啊。然后呢，这边可以看一下，就是这里的飞机也好啊，这里的照片也好啊，都是帮助老人他去呃回忆他以前的一些工作的一些经历等等啊。那这这个的话，就我们以前就是有做空军的。啊，就是呃，居民，然后呢，现在退休下来了啊，但是他患记呃记忆障碍的，那他住在这里面，那我们是通过一些就是呃，跟他原来职业相关的一些模型也好，照片也好，去帮助他记忆。嗯、护理区的房间的话，基本上是在呃要毛两万左右的啊，这样的一个费用。有有护理包，然后呢，呃，护理区的一些这个呃居住的老人呢，那他们的饮食呢是就是配好的啊，饮食的话是一千八一个月啊。护理区的一个房间可以看到，跟我们福利区很大区别，就是它这个床啊可升降，然后呢就是呃它也可以在上面摆餐桌啊，就是是需要一些半护理或者全护理的一些老人的话居住的啊。那这边的话有非常人性化的一点，就是说它的镜面呢是斜的，那我们的老人有。一些的还是蹲着，呃，他坐轮椅的，那这样的话也能照得到。这是我们活力区的房间啊，可以看到进门的话，它就是一个开放式的一个厨房，所有的这个电磁炉啊、柜子啊啊，所以都是可以拎包入住的啊。那呃，这边呢是我们的这个洗手间啊，对，然后呃，可以看到它都有非常人性化的设计，扶手。都有，然后呢，就我们所有的灯呢都是防晕眩的灯啊，所有的地板呢都是防滑的地板。那这里柜子也全都是打好的啊，嗯，可以看一下，就是我们园区里面所有的这个桌椅，你看到都是圆弧的啊，它没有一个棱角。这是我们国立区最小的一个房间啊，总体面积的话是四十五平，但是它是全使用面积啊，没有得房率一说啊。那这里的这个费用的话是一个月的话两个人是只要。一万三千九啊，但是如果单独一个人住的话，他就是呃一万一千九。那呃，如果说两个人住的话，是可以把这个大床啊、呃、换成两个小床的。那么现在进来有门槛吗？啊、呃，门槛是有的，因为我们做的是全国最高端的这个养老社区，那我们针对到的一些客户群体、居民的一些整体素质的话，都会有要求。那我们的这个门槛的话是两百四十万。啊，呃，那两百四十万呢，我们是投入到我们的这个保险当中。那呃，每年呢会给到固定的生存金和不固定的分红。那呃，这样的一个门槛，就两百四十万的一个门槛的话，基本上每年给到的这个生存金和分红的话，也是可以足够去覆盖掉啊、呃、最小的这个房型的一个房费的啊。一年的房费是一个月的房费
呃，一年的差不多一年，就可能自己还要补大概一个月，大概再再贴个一两千块钱。就每年的每年都是这样。对的，对的，他每年都有固定的生存金啊，和分红是呃给到我们的这个。就是保险的这个客户啊，然后呢，我们很多客户呢就拿这个钱呢去交这个房费。那我这样的话，我既有有收益，对吧？呃，就是又、呃、存了钱，然后呢，我又能享受到这样的一个高端的一个养老的一个享老生活。那么这两百四十万要放多少时间呢？呃，两百四十万的话，它是这样的，就是说，呃，我当然是就是放进去的话，我可以活多久拿多久。啊，拿到终身啊！当然，如果当中的话，呃，有需要要一次性拿出来的话，那也是可以拿的。但是我们建议，因为保险的话，就是它保证了一个呃，就是相对来说的一个资金的一个安全性和稳定性。但是呢，前期的就是需要有这样的一个时间啊，就是牺牲掉一点点的这个呃一点时间的这个流动性啊，然后去换取这样的一个稳定的收益。啊、一个六十平的房间啊，它跟四十五。区别是它是一室一厅、哦、啊，一室一厅，对，就比如说呃，夫妻两个人如果说想就是分两个房间睡的话，也可以，就是客厅也可以加一个沙发床的啊。那这边呢，就是嗯，基本上所有的设施的话，也是跟那个四五平的基本上差不多。跟超百结婚了呀？嗯、啊，还行，就是也不贵，一万九千八两个人。贵吗？一万九千八两个人，十租面积六十几平，这个是有钱有,有钱的不贵，没钱的就是贵了。啊<笑>、嗯，也也是保险费，也付保。对的，对的。还是两百四十万。呃，对的，门槛都是一样，两百四十万。当当然就是呃，如果说呢，呃，就是呃，要要足够覆盖掉房费的话，那可能他还要多存一点。最大的一个房型就差不多八十平啊，使用面积，呃，有两室一厅啊，这边可以加一个书房啊，或者是做一个小的房间。那这里面呢，还有一个主卧啊，然后这边是开放式的厨房，然后加上我们的这个客厅啊，这个费用呢，就是两个人的话，就差不多是在两万五千左右啊。